घन स्वागत पल प्रेम का आदरी मुम्मीवर जीव सामधि के बालयोगी गो मुम्मीवर अंटे शिवक्यम चालयोगी गारे आध्यात्मिक मुम्मी वरा प्रपंचा तेजे बालयोगी गारे असल जीएमसी बालयोगी गार अभिवृद्धि की कोन सीम तोड़पड़ इंको बालयोगी गार मुड़ वरा प्रपंचा तेजे प्रति ओखर मुम्मी वर चूड़ चूड़ा परस्थित अला बालयोगिदर की मनस्फूर्ति हृदयपूर्वक नमस्कार शिवक्यम चलित कुला चीव सामजन बालयोगी शास्त्रांग पादाभिवंदेक जीएमसी बालयोगी हृदयपूर्वक नमस्कार अंबेडकर् कोनसीम जिले पेर पेटन तरह मोटमोद घन स्वागत को अंबेडकर्नसीम प्रजल पेर पेर हृदयपूर्वक धन्यवाद नमस्कार वैसी अक्रम दस्ताल 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 चलो सैट बर मुम्मीवर अनगा इकर्तोचे समुद्र तीर प्राप्त रईतांग समस्या विनाला पद्धति चला मंद मेधावल तो कोनसीम रईत पिरक्षण समित पेदल तो मुम्मीवर अन्नी मंडला मंदिर कीलक तो मत्स्यकार नेपथ्यों पेदल तो अंदर तो माला समग्र अवगन को मेरे को अवगन वे पद संवस जनसेन पार्टी नड़पड़ पद संवस इन मुख्यमंत्री गारी वालगार मुख्यमंत्री वाल तातल कल राजकीय का राजकीय समर्थता उ कुटाल नैन साधारण दिव मध्य तरगति कुटाल स्वयं शक्ति तो स्वीय शक्ति तो एदीन कुटा इंत आदराभिमा इच्छी तरह इदेद सिर्वा राजकी राजकी प्रेरण जातीय स्थाई नायक मैं पुट श्रीरा गई आर रोज आकल तो निराहार पस्ल मन की स्वातंत्र संपादार उम्मीद मद्रास पालन आ रोज नीचे दाका रोज की कोनसीम परस्थित इंका गिट्बा धर ले तीर प्राप्त में उ मत्स्यकार तागटा की नीर ले सर वसत ले सर हास्पल ले मांगी टेरीशरी हास्पल प्रैमरी हेल्थ के सैंटर सैकंडरी हेल्थ के सैंटर मूडव स्थाई टेरीशरी हेल्थ के सैंटर काकीना मन की कोनसीम 
ఇందాక దారిలో చూస్తుంటే ఇది అంబులెన్స్ కూడా వెళ్తూ ఉంటా అనిపిస్తుంది ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగిన ఏదైనా తీవ్రమైన ప్రమాదాలు సంభవించిన ఇక్కడ ఒక టెరిషరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ లేదు అంటే ఒక్క నాయకుడు జిఎంసి బాలయోగి గారు తలుచుకుంటే ఒక్క నాయకుడు తలుచుకుంటే ఇంత అభివృద్ధి చేయగలిగారు గతంలో కాకినాడకి నాలుగు గంటలు పట్టే ప్రయాణం అది అత్యంత సులువుగా అత్యంత తక్కువ సమయంలో జరిగేది ఒక నాయకుడు పూనుకుంటే జరుగుతుంది ఈ రోజున నేను ముమ్మిడివరం అంబేద్కర్ కోనసీమ క్షేత్రంలో నేను మీకు మాటిస్తున్నాను ఉభయ గోదావరి జిల్లాలకి కోనసీమకి జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ మీకు అండగా ఉంటారు ఇదేదో నాకు పాలిటిక్స్ నా రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ కాదు ముప్పై ఏళ్ళ వయసు దాటగానే రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి సో పద్నాలుగు సంవత్సరాలు సామాన్య పరిరక్షణ సంస్థ కామన్ వెల్త్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ దగ్గర నుంచి ఈరోజు జనసేన ముమ్మడి వరం యాత్ర వరకు ఎన్ని ఒడిదుడుకులు తిన్నా ఎన్ని దెబ్బలు తిన్నా ఓటములు ఎదుర్కొన్నా నిలబడి ఉన్నానంటే ఇది నా నేల నా ఆంధ్ర నా గోదావరి అంటే ఇక్కడ కేవలం జనసేన బలంగా ఉందని ఒకటే కారణం కాదు అన్ని జిల్లాలకి అన్నం పెట్టే అన్నపూర్ణ ఉభయ గోదావరి జిల్లా ఇక్కడ రైతు కన్నీరు పెట్టకుండా ఉంటేనే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుంది అలాంటి రైతాంగానికి అండగా ఉండాలంటే ఉదాహరణకి మహారాష్ట్రలో చెరుకు రైతుకి అక్కడ శరద్ పవార్ గారు లాంటి వ్యక్తులు అండగా నిలబడితే చెరుకు రైతాంగం మొత్తం కొద్ది ఆ సతారా పూణే ఇలాంటి జిల్లాల్లో బలంగా ఉండిపోయింది నేను కోరుకుంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతాంగానికి ఆయువు పట్టు వెన్నుముకైనా ఉభయ గోదావరి జిల్లా రైతాంగం ప్రత్యేకించి కోనసీమ రైతాంగం ఈ రోజున మేము అండగా ఎలా నిలబడతాం ఏం చేయగలం అలాగే ఇంతమంది యువత ఉన్నారు నేను యువత చేత చప్పట్లు జేజేలు కొట్టించుకోవడానికి రాలేదు మీకు ఏదైనా చేద్దాం మీకు ఏదైనా భవిష్యత్తు ఇద్దాం ఉపాధి అవకాశాలు ఎలా ఉండాలి మీకు కరప్షన్ లేని ప్రభుత్వాలు ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ మీకు తెలియజేసుకోవడానికి వచ్చాను అలాగే ఆడపడుచులు మహిళలు పెద్దలు మీరు ఇంత దీవెన్లు ఇచ్చారు మాకు మీకు నిలబడకపోతే ఇంకేం ప్రయోజనం ఇవ్వండి ఇందాక మాట్లాడతా ముమ్మడివరం ముగ్గురు మా మున్సిపాలిటీలో జనసేన మహిళలు మున్సిపాలిటీలో సభ్యులుగా ఉంటే ముగ్గురు వాళ్ళని సత్యవతి గారు చెప్తా ఉన్నారు దళిత కులానికి చెందిన సత్యవతి గారు నాకు ఆవిడ మాట్లాడితే ఎంత ఆశ్చర్యం వేసిందని అడిగాను మీరేం చదువుకున్నారని నేను చదువుకుంది నేను హౌస్ వైఫ్ టెన్ దాకే చదువుకున్నానని చెప్పారు కానీ ఆవిడ మాట్లాడుతుంటే ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఎంత విషయ పరిజ్ఞానం ఉండాలో అంతకు మించి ఎక్కువ విషయ పరిజ్ఞానంతో ఈ కోనసీమ ముమ్మిడి వరంలోని ఒక దళిత మహిళకి అంత ఉందంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతంత స్థాయిలో ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఆడపడుచులకి ఎంత ఉంటుందో నేను అర్థం చేసుకోగలను మీలోని ప్రతిభ మీలోని సమర్థత మీలోని ప్రతిభ మీలోని సమర్థత వెలికి తీసి మీకు సరైన ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేలాగా నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేశాను ముఖ్య అంశాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు అంటే మేడం పైన మేము మిమ్మల్ని చూస్తున్నానమ్మా ఆ దూరాన్ని ఎక్కడో దూరం నాకు అందరూ కొంతమంది బాగా కని కనిపించకుండా మీ చేతులు ఉంది కూడా నాకు కనిపిస్తూ ఉంది ఆ చెట్టు చివరిన సుమో దగ్గర ఉన్న అందరికి కూడా నా మీకు నేను ఎంత కనిపిస్తున్నాను తెలియట్లేదు మీరైతే నాకు కనిపిస్తున్నాను అందరూ గోదావరి జిల్లాలో ముఖ్యంగా కోనసీమ జనసేనకి చాలా బలం బలమైందని చెప్తా ఉంటారు కానీ నాకు భయం ఇంత ప్రేమ ఉన్న చోట చాలా కోపం కూడా ఉంటుంది 
కోనసీమకి రావాలంటే నాకు చాలా భయంగా ఉంది ఏదన్నా చిన్నపాటి వాడి కోపం వస్తే కోనసీమలో ఆగ్రహం కట్టలు తెచ్చుకుంటుంది కోనసీమలు కానీ నాకు గుర్తొచ్చేది అందరికీ తియ్యటి నారికేళాలు అందించే ఈ కొబ్బరి నేలకి ఈ కోనసీమకి కోటి దండాలు కోనసీమలు అనుకుంటా ఉంటాను ఎందుకు వీళ్ళందరికి ఇంత కోపాలు ఉంటాయి అందరూ డైనమెట్లా పేలుతుంటారు ఏంటి అనుకుంటా ఉంటాను అప్పుడప్పుడు ఈ నేలలో పెట్రోలియం ఉంది కదా ఈ నేలలో ఆయిల్ ఉంది సో చిన్నపాటి ఆయిల్ అటు ఇటు వెళ్ళి బ్లో జరిగితే ఎంత ఉవ్వెత్తున మంటలు లెగుస్తాయో ఈ నేలలో పండించిన తిండి తింటే అందరికీ అంత ఉద్వేగాలు ఉంటాయి అంత కోపాలు ఉంటాయి కానీ ఆ కోపం వెనక చాలా నిజాయితీ చాలా న్యాయం ఉంటుంది అందుకనే నేను కోనసీమలోకి అడుగు పెట్టేటప్పుడు మొత్తం డెబ్బై రెండు వేల నాడులన్నీ సిద్ధం చేసుకుని రెడీగా ఉంటాం ఇంకా చాలా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడాలి ఇంత ప్రేమను స్వీకరించాలన్నా చాలా కష్టం నాకు రాజకీయాల్లో భయం లేకుండా మాట్లాడటం నాకు ఇష్టం నాకు వైసీపీ పాలన అంటే అందరూ నమ్మి వైసీపీ కేసారు మాట్లాడేవరు నన్ను వైసీపీ పాలన ఒక సెవెంటీ థర్టీ ప్రభుత్వం వైసీపీ అనేది సెవెంటీ థర్టీ అంటే నిష్పత్తిలో సెవెంటీ థర్టీ ప్రభుత్వం ఎందుకంటానంటే వీరు ఇప్పుడు దాకా నవరత్నాలు కానీ ఏ హామీలు ఇచ్చినా మనకి బటన్ నొక్కితే పథకాలు వచ్చేస్తున్నాయి బటన్ నొక్కితే పద డబ్బులు పడిపోతున్నాయి అంటే మన అందరం అర్థం చేసుకోవాల్సింది వంద మంది ట్యాక్సులు కడితే వంద మంది కష్టపడితే వంద మంది శ్రమిస్తే ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్లి తనకు కావాల్సిన ఒక పద్ధతిలో ముప్పై మందికో నలభై మందికో ఓట్ బ్యాంక్ సంపాదించుకున్నాను వంద మంది కష్టాన్ని కేవలం ముప్పై మందికో నలభై మందికో ఇచ్చుకుంటూ ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నా విజయాన్ని గ్యారంటీ అని అనుకుంటా ఉన్నారు ఇది మనం గ్రహించాలి మనందరి ఉమ్మడి శ్రమ ఈ మధ్యన జనసేన ప్రారంభించిన కథాకళి అనే ప్రోగ్రాంలో మా జనరల్ సెక్రటరీ నాగబాబు గారు అజయ్ గారు ఒక కథ చెప్పారు ఉప్మా కథను అంటే ఒక హాస్టల్లో వంద మంది ఉన్న హాస్టల్లో పద్దెనిమిది మందో పంతొమ్మిది మందో ఉప్పాలు ఇష్టపడతారు మిగతా ఎనభై మంది నచ్చట్ల హాస్టల్ వాడని ఏం చెప్పంటే ఏదైనా మార్చాలంటే ఓటింగ్ పెట్టండి నేను ఓటింగ్ పెడితే పద్దెనిమిది మంది మాకు ఉప్మా కావాలని ఎప్పటిలాగా ఉండేవాళ్ళు ఉప్మాకి ఓటేశారు కొంతమంది చపాతి కొంతమంది ఇది ఇట్లా వేసుకుంటే పద్దెనిమిది ఎనభై శాతం అనైక్యత వల్ల ఎనభై శాతం మంది అనైక్యత వల్ల ఉప్మా ఇష్టం లేకపోయినా ఎనభై శాతం మంది ఉమ్మడిగా ఒకటి కామన్ మినిమం ప్రోగ్రామ్ అంట ఉమ్మడిగా మనం ఏం చెయ్యాలి ఏం కావాలని నిర్ణయించుకోవటం లేకపోవటం వల్ల తొమ్మిది శాతంగా ఎనిమిది శాతంగా పన్నెండు పద్నాలుగు పదహారుగా విడిపోవటం వల్ల ఎనభై శాతం మంది ప్రజలు ఒకవైపు ఉంటే విడిపోయి పద్దెనిమిది శాతం ఒక్క చోట ఉండటం వల్ల మళ్ళీ ఉప్మాని గెలిచిందని చెప్తారు అలాగా ఈ ఉప్ వైసీపీ అనేది ఒక ఉప్మా ప్రభుత్వం అది అంటే అరవై శాతం మంది ఇప్పుడైతే డెబ్బై ఐదు శాతం మంది వైసీపీ అంటే అనై ఇష్టం లేకుండా ఉన్నారు కానీ రేపు వచ్చే ఎన్నికల్లో వీళ్ళందరూ కలిసి కట్టుగా డెబ్బై ఐదు మంది ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చి మన ముమ్మిడివరంలో కానీ మనకున్న మండలాల్లో కానీ 
అనైక్యతని జయించి ఐక్యతని ఉమ్మడి కార్యాచరణ ప్రణాళికని మనం అర్థం చేసుకోకపోతే ఇంకోసారి వైసీపీ ప్రభుత్వమే ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతుంది వైసీపీ ప్రభుత్వం కావాలా లేదా అనేది ఆడపడుచులు నిర్ణయించుకోవాలి యువత నిర్ణయించుకోవాలి రైతాంగం నిర్ణయించుకోవాలి నేనేం చెప్పగలను నా దగ్గర వేల కోట్లు లేవు సుపారీలు ఇచ్చే గ్యాంగులు లేవు క్రిమినల్స్ లేదు నా దగ్గర నేను మహా అయితే ఏం చెప్పగలను మీ అందరికీ కొన్ని మాటలు చెప్పగలను మిమ్మల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయగలను నేను ప్రాణాలకు ఎదురుడ్డి తెగించగలను నేను ఒక్కడిని ఒక్క ఎమ్మెల్యే నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రజల్ని బెదిరిస్తూ ఉంటే చాలా ప్రజాస్వామ్యం చూసే నాకు భయం వేస్తుంది ఒక్క ఎమ్మెల్యే ఆ ఎమ్మెల్యేతో పాటు ఉన్న కొద్దిమంది గూండాలు వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న ఒక వ్యవస్థ ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రజల్ని భయపెట్టగలదా అంటే భయపెట్టగలదు అది వాళ్ళ గొప్పతనం కాదు మన పెరిగితనం మన అనైక్యత నేను అందుకనే ఇన్ని సంవత్సరాలు కామన్ వెల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ నుంచి ఈ రోజు దాకా సమాజంలో పెరిగిపోతున్న పెరిగితనం మీదే నా పోరాటం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఒక ఎంపీని కొట్టించగలడు ఈ రాష్ట్రంలో ఒక ఎమ్మెల్సీ ఒక దళితుణ్ణి హత్య చేసి డోర్ డెలివరీ చేస్తే ఈ ముఖ్యమంత్రి సభాషన్ తట్టగలడు కోనసీమ కోనసీమకి అంబేద్కర్ కోనసీమ అని పేరు పెడతామంటే గొడవలు జరిగినాయి మనం ఒక అభిప్రాయం పది మంది అనుకుంటే ఇంకో ఇరవై మంది ఇది కాదంటారు ఇది ప్రజాస్వామ్యం తాలూకు లక్షణమే మనం ఒక ఒక మాట అనుకుంటాం ప్రజాస్వామ్యం తాలూకు గొప్పతనమే రోడ్డు మీద కొట్టుకోకుండా ఓటింగ్ ద్వారా తేల్చుకోవటం అంబేద్కర్ కోనసీమ అని పెట్టినప్పుడు పార్టీ పరంగా నాకు కానీ అభ్యంతరం కానీ ఇబ్బంది కానీ లేదు అది నేను ఆల్రెడీ తెలియజేశాను స్థానికంగా ఉన్న కోనసీమ ప్రజల్లో కొంతమంది అంబేద్కర్ పేరు కావాలి కోనసీమకి మాకు వద్దు ఉంచాలనుకుంటే రెండు జరిగినాయి రెండు అభిప్రాయాలు ఉంటాయి రెండు అభిప్రాయాలు ఉన్నప్పుడు మనం వినాలి ప్రభుత్వ పరంగా ఏం చేయాలి అంటే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్కరికి దగ్గరికి వచ్చి మేము అనుకున్నాం అంబేద్ కోనసీమకి అంబేద్కర్ గారి పేరు పెడదాం అనుకుంటున్నాం వ్యతిరేకిస్తున్న వర్గాలని నచ్చ చెప్పాలి ఎమ్మెల్యేల దగ్గరికి వెళ్ళాలి పంపించాలి నాయకుల్ని పంపించాలి పంపించిన తర్వాత అప్పుడు కోపాతాపాలు తగ్గుతాయి అందరికీ అలా కాకుండా కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టుకోవాలి ఎవరైతే కావాలనుకున్నారో వాళ్ళ ఒకవైపు విచిత్రంగా ఈ గొడవలు జరగక ముందే నాకు చాలామంది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నీగా వర్గాలే నాకు చెప్పిన ఈ ప్రభుత్వం ఏదో ప్లాన్ చేస్తుంది కొంచెం మీరు కొంచెం చూడండి అని కరెక్ట్గా నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళి వచ్చే రో మూడు రోజులకి గొడవలు స్టార్ట్ అయినాయి నాయకుడు అంటే ఆ ప్రజల్ని కలపాలి కానీ విడకొట్టేవాడు నాయకుడు అవడు వైసీపీ అది పొలిటికల్ పార్టీ కాదు ప్రజల్ని విడతీసే పార్టీ అది శక్తి పరిచలు కానీ కాపులు కానీ నా చిన్నప్పటి నుంచి కోనసీమలో శక్తి పరిచలకి కాపులకి పడద నేను కూర్చొని ఇదే కోనసీమలో అందరికీ ఆత్మీయ సదస్సులు పెట్టించాను అలాగే మత్స్యకారులకి దగ్గరుండి మన నాయకుల గారి చేత పాదయాత్రలు చేయించాం ఇది ఎందుకు చేస్తున్నామంటే మనలా మనం కొట్టుకుంటే పది మంది దుర్మార్గపు రాజకీయ నాయకులు కులాన్ని వాడుకొని అధికారాన్ని వాడుకొని వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందుతున్నారు తప్ప కులాలు వెనకబడిపోతున్నాయి కులాలు కొట్టుకుంటున్నాయి కోనసీమ అద్భుతంగా ముందుకెళ్ళాలి అంటే జిఎంసీ బాలయోగి గారి లాంటి ఆలోచన ఆలోచన ఉన్న వ్యక్తులు ఎక్కువ మంది ఇక్కడ ఉండాలి అందుకని నేను వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని కోనసీమకి నా కడశ్వాస వరకు నేను మీకు చాలా బలంగా అభివృద్ధి చేయించే వరకు నేను విశ్రమించను ఈరోజు కోరుకునేది 
ఒక బస్తా పండించాలి అంటే నేను వ్యవసాయం మీద చాలా అవగాహన ఉన్నవాడిని ఈ ప్రభుత్వం రైతాంగానికి చాలా అండగా ఉంటుందని కథలు చెప్తూ ఉంటారు వైసీపీ ప్రభుత్వం ఉదాహరణకి వడ్డీ రైతు తీసుకున్న వడ్డీ ఎలా ఉందని కోనసీమ రైతాంగం చెప్తా ఉంటే రైతులు తీసుకున్న వడ్డీకి ఈ మనిషి అధికారంలో తిరుగుతున్నప్పుడు మీకు సెవెన్ పర్సెంట్ మీరు తీసుకున్న రుణం మీద కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్లో మీరు తీసుకున్న రైతులకు ఇచ్చే రుణాల మీద ఏడు శాతం వడ్డీని మేము మూడు శాతం ఏమో ప్రభుత్వం అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే నాలుగు శాతం రాష్ట్రం ఈ నేవనాడు అసలు మీరు జీరో పర్సెంట్ వడ్డీ మీరు రూపాయి వడ్డీ కట్టక్కర్లా మేము కట్టేస్తామని చెప్పారు ఉదాహరణకి ఒక రైతు కొద్దిమంది కలిపి ఒక కుటుంబంలో ఉన్న కమతాకి డెబ్బై రెండు వేల వడ్డీ అప్పు అప్పు తీసుకుంటే దానికి ఎంతో నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఎంతో వడ్డీ పడింది వడ్డీ పడితే మన స్కూల్ విద్యార్థులకు ముందు మన ఇన్సూరెన్స్ లాగా ముందు మనం డబ్బు కట్టేస్తే రీయంబర్స్ చేస్తారు ఈ మనిషి ఏం చేశాడు ఈ ముఖ్యమంత్రి డబ్బు కట్టేస్తామని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం మూడు శాతం వచ్చింది కానీ వీళ్ళు నాలుగు శాతం రాలా ప్రభుత్వం ఇవ్వడం వల్ల సో రైతు తన నాలుగు శాతం వడ్డి తనే కట్టుకున్నాడు మళ్ళీ ఇక్కడ పోనీ ఎవరికైనా రుణం వడ్డీ పడింది అంటే ఏ రైతు వంద మంది రైతులకి రుణమాఫీ మనకి జీరో వడ్డీ ఇస్తున్నామంటే ముప్పై మందికి పడింది డెబ్బై మంది రైతులకి పడలేదు అని వెన్ను విరుచుకొని రైతు అలాగే క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా అసలు ఇన్సూరెన్స్ మీరు కట్టక్కర్లేదు మేము కడతామని చెప్పిన ప్రభుత్వం రైతుని ఇన్సూరెన్స్ కట్టుకొని ఇవ్వలేదు వీళ్ళు కట్టలేదు దాని ఫలితంగా రైతు నష్టపోయారు కోనసీమలో ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో పండే ప్రతి ఎకరా బస్తా ఎంత కష్టం రైతు నష్టపోతా ఉంటే పండించిన ప్రతి దాంట్లో ఒక బస్తా ద్వారంపూడి కుటుంబీకులకి వెళ్తాం ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబీకులకి వెళ్తుంది ఇక్కడ కోనసీమ రైతాంగం నష్టపోతా ఉంది డబ్బులు లేవు అప్పులు పాలవుతా ఉన్నారు వారి నేను ద్వారంపూడి గారి కుటుంబీకులకి నేను వ్యతిరేకం కాదు ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉంటే వైసీపీ నాయకులకే చెప్తున్నా నేను మీకు వ్యతిరేకం కాదు మీరు అద్భుతంగా రైతు కన్నీరు తుడుస్తానంటే నేను చప్పట్లు కొట్టి మీ భుజం తాడతాను తప్ప నేను మీతో గొడవ పెట్టుకునే వ్యక్తిని కాదు అన్నం పండించే రైతు కన్నీరు పెడతా ఉంటే అన్నం పండించే రైతు కన్నీరు పెడతా ఉంటే కష్టాన్ని మీరు అడ్డగోలుగా దోచేస్తూ ఉంటే మీరు రైస్ ఎక్స్పోర్ట్లో రా రోజులని మీరు గర్వంగా చెప్పుకుంటారు ద్వారంపూడి కుటుంబీకులు ఇక్కడ ఇన్ని లక్షల మంది రైతులు కన్నీరు పెడతా ఉన్నారు మీరు రైతు గోదావరి జిల్లా రైతాంగం మీద కోనసీమ రైతాంగం కన్నీటి మీద డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు ద్వారంపూడి కుటుంబీకులు ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోరు ఈ ద్వారంపూడి గారి కుటుంబీకులు ఎవరు చేస్తారు జగన్మోహన్ గారు చేస్తారు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు కులాల గురించి మాట్లాడుతున్నాను అంటారు మీరు అమరావతి రాజధాని ఒక కులానికి రాజధాని మీరు అలా ఇచ్చే మీ నోటికి వస్తే ఏదైనా మాట్లాడేయచ్చు మీకు చెల్లుద్ది అంటే ఏంటి మీకు గోండాలు ఉన్నారన్నా మీకు డబ్బులు ఉన్నాయన్నా బలిసి కొట్టుకుంటున్న మాటలు నా దగ్గర పనిచేయ గుర్తుపెట్టు నేను ఒక్క కులానికి కొమ్ము కాయని నేను కులం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను మీరు మాట్లాడుతున్నారా మీరు ఒక కులం రాజధాని అని చెప్పి మీరు అమరావతిని కులం గురించి మాట్లాడచ్చు మీరు ఎవరి ఇంట్లో ఆడపడుచులైనా మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు అలేయచ్చు ఇళ్లల్లోకి వచ్చి మీ గుండాలు రోడ్డు మీద వెళ్తున్న మహిళల్ని బెదిరించేయచ్చు ఒంటరిగా ఉన్న మహిళలు విడో మనకి విధులైన మహిళలు మీ ఈ సచివాలయాల్లో మీరు బెదిరించచ్చు మీ నోటుకు వచ్చింది మీరు మాట్లాడచ్చు కానీ నేను కులాల గురించి మాట్లాడితే అందరికీ ఇబ్బందిగా ఉంది వైసీపీ నాయకులకి ముఖ్యంగా ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది భరించండి నేను మాట్లాడతాం కష్టంగా ఉంటుంది నాకు తెలుసు అది సత్యం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఒక కులమే రెండు కులాలే 
మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థని చేతుల్లో పెట్టుకోవాలంటే కుదరదు మత్స్యకారులు పైకి రావాలి అగ్ని కులక్షత్రియులు పైకి రావాలి వాడ బలిజలు పైకి రావాలి శక్తి బలిజలు పైకి రావాలి యాదవ సమూహం బీసీ కులాలు కష్టపడే కాపు రైతాంగం పైకి రావాలి ఆ డబ్బులు ఉండాలి మీ దగ్గర అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక కుటుంబం అది ఒక కులం కూడా కాదు ద్వారం పూడి అనే ఒక కుటుంబం చేతిలోకి మొత్తం ఎక్స్పోర్ట్ సివిల్ సప్లైస్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే మిల్లర్ల అసోసియేషన్ అధ్యక్షత వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఎమ్మెల్యే వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటే ఇంత అధికారం ఒక్కళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకుంటే వాళ్ళు చెక్కు రాసుకుంటారు కష్టం కోనసీమ రైతాంగానిది ఉభయ గోదావరి జిల్లా రైతాంగానిది వారి ఏడుపు వారి కన్నీళ్ళ మీద లాభాలు పొందుతుంది ద్వారం పూడి కుటుంబీకులు నేను తప్పని మీరు అనండి మీకు వచ్చే రోజుల్లో మీకు చాలా ప్రత్యక్షంగా మీరు ఏమేమి దోపిడీ చేశారు మీరు ఎంత చేశారు ఎందుకంటే ఇది నిరంతరంగా సాగేది ఎలక్షన్ల దాకా అలాగే వైసీపీ పార్టీకి కూడా నేనేదో ఈరోజు వచ్చి మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ చేసి చెప్తాను మళ్ళీ వచ్చే ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినా కానీ నేను నిలబడే ఉండాలని గొడవ సిద్ధపడి గొడవ పెట్టుకున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి మా నాన్న చెప్పాడు కీడించి మేలించాను నేను ఇంకొకసారి ఓడిపోతాను అని చెప్పి నిర్ణయించుకునే ఈ క్రిమినల్ గ్యాంగ్తో గొడవ పెట్టుకుంటాను గుర్తుపెట్టుకోండి నాకు జెడ్ కేటగిరీ సెక్యూరిటీ లేదు వై కేటగిరీ ఉండదు పోయినసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వై కేటగిరీ సెక్యూరిటీ ఇస్తే పంపించేశాను నాకు సెక్యూరిటీ భయాలు లేవు నాకు రక్షణ నా తల్లి వారాహి అని నాకు రక్షణ ఇంకెవరు లేదు అలాగే రైతు భరోసా కేంద్రాలని చెప్పి ఏ రైతుతో మాట్లాడినా రైతు భరోసా కేంద్రాలని చెప్పి అక్కడ కనీసం ఎక్కువ మంది జనం ఉండరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండదు బస్తాలకి కనీసం బస్తాలు కూడా ఉండవు డెబ్బై ఐదు కేజీలు బస్తా అని చెప్పి కనీసం నలభై కేజీలు బస్తాలు సప్లై చేస్తారంటే అది గొడవ పెడితే తేమ మెషిన్ ఒకటి ఒక చిన్నపాటి ఒక వ్యక్తి తప్ప ఆ రైతు అంగానికి కావాల్సిన ఏ వ్యవస్థ అక్కడ ఉండదు దాని తోడు బిల్డర్లు రైతు కష్టపడి ఈ పక్కన ఉన్న పొలాల నుంచి సామర్ల కోట ఇక యానాం దగ్గరకు మిల్లులు కేద్దామంటే వీళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండి రైతాంగానికి ఇబ్బంది పడి ఎక్కడో అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల రైస్ మిల్లులకి పంపించాలి మనిషి జీవితాన్ని సులువు చేస్తామా తేలికతనం చేస్తామా ఇంకొంచెం క్లిష్టతనం చేస్తాం అనేది ప్రభుత్వం చేయాల్సింది తేలిక తేలికపరచాలి కష్టం పెట్టడం కాదు అందుకే ఇలాంటి రైతాంగానికి మేము అండగా ఉంటాం రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో మీరు జనసేన ప్రభుత్వం కనుక మీరు సహకరిస్తే మీరు ఏర్పాటు చేస్తే నన్ను కనుక మీరు అండగా నిలబడితే రైతు భరోసా కేంద్రాలు నిజమైన రైతు భరోసా కేంద్రాల లాగా మేము చేసి పెడతాం అలాగే ఇప్పుడు మిల్లర్లు ఎక్కడెక్కడికో దూరంగా పట్టుకెళ్తాం మీకు దగ్గరలో ఉండే మిల్లుకే మీరు రైతు సప్లై చేసేలాగా నేను తీసుకొస్తాను అలాగే మీకు రైతుతోటి నేను మా నాయకులు మన బాలక పితాని బాలకృష్ణ గారే కాదు మీ నాతో సహా ముఖ్యంగా ముమ్మిడివరం కోనసీమ జిల్లా వాసులకు చెప్తా ఉన్నా రాజమండ్రిలో జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ పెట్టాం ఎందుకంటే నేను ఉభయ గోదావరి జిల్లాలకి కోనసీమకి పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది అవసరమైతే నేను వస్తాను నాకు ఒకసారి మీ మీద నాతో విసిగిపోవచ్చు రోజు చూసిన ముఖమే కదా ఇది నా నేల నా గోదావరి అనుకున్నాను గోదావరి ఈ నేల నుంచి ఎలా పారిపోలేదో పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఈ నేల నుంచి పారిపోడు ఇక్కడే ఉంది రాజ్ రాజకీయం చెయ్యాలి అంటే పెట్టి పుట్టాలని చాలామంది అనుకుంటా ఉంటారు పెట్టి పుట్టకర్లా గుండు ఉంటే చాలా ప్రూవ్ చేస్తాం మేము ఒక మనిషిని మీరు కొలవాలి అంటే 
గెలుపులో ఎలా ఉన్నాడని చూడకండి ఆ మనిషి ఓటమి తీసుకున్న తర్వాత ఎలా నిలబడి ఉన్నాడు అలాగే ఒక మనిషిని వీడు ఎలా ఉంటాడు అని అంటానికి అధికారం ఇచ్చి చూడండి అని ఈ ముఖ్యమంత్రికి మీరు అధికారం ఇచ్చి చూశారు పూర్తి స్థాయి అధికారం ఇచ్చారు అందరూ అండగా నిలబడ్డారు నా సభలకి ఇలాగే పోటెత్తిన జనం వచ్చారు ప్రజలు వచ్చారు ప్రేమ ఇచ్చారు ఓటు మటుకు వైసీపీకి వేశారు నాకు కనుక మీరు ఇదే ముమ్మడి వరంలో పితాని బాలకృష్ణ గారు గెలిపించి ఉంటే ఈరోజు రైతాంగం కన్నీరు పెట్టేది కదా నేను పోరాటం చేయించేవాడు ఒబ్బరి రైతులు చెప్తా ఉన్నారు మాకు తెల్ల దోమ అనేది తగులుకుంది తెగులు తగులుకుంది మాకు కొబ్బరి పంట నష్టపోతా ఉన్నాం వంద శాతం వచ్చేది ఇరవై శాతం పంట వస్తాం అంత నష్టపోతున్నాం అని నాకు ఒకటే అనిపించింది కొబ్బరికే కాదు ఈ ఈ వైరస్ తెల్ల దోమ అనే వైరస్ ఆంధ్రాకి వైసీపీ అనే ఒక తెల్ల దోమ మనందరినీ పట్టి పీడిస్తా ఉంది మూడు పంటలు పండాల్సిన భూముల్లో రైతాంగం ఒక పంటకే పరిమితమయ్యా ఖరీఫ్ పంట వేయలా అంటే ఇవన్నీ మీరు చూస్తే కోనసీమలో క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించారు దాదాపు యాభై నుంచి అరవై వేల ఎకరాలని నేను పంట ఈనని చెప్పి భీష్మించి కూర్చుంటే రైతాంగం నిరసన తెలియజేస్తా ఉన్నారు ఓట్లేసింది కూడా వైసీపీకి చెందిన రైతాంగమే నా దగ్గరికి వచ్చారు పొద్దున మేము తప్పు చేసాం మా వాడు అనుకొని వేస్తే మాకు నిలబడలేదు నేను ఈసారి రైతాంగానికి చెప్తున్నాను ఒకసారి పవన్ కళ్యాణ్ మీ వాడు అనుకోండి జనసేన మీ పార్టీ అనుకోండి ఇంకొకసారి ఇంకా నేను మీకు నిలబడేవాడిని నేను బాధ్యత నుంచి తప్పించుకోను ఎందుకంటే నేను నిజంగా నాకు ప్రధానమంత్రి గారితో పరిచయాలు ఉన్నాయి ఈ రాష్ట్ర దేశంలోనే జాతీయ స్థాయి నాయకులతో వ్యక్తిగతంగా నాకు నన్ను ఇష్టపడేంత పరిచయాలు ఉన్నాయి మీ ముఖ్యమంత్రి కేసులు తప్పించుకోవడానికి అడుగుతాడు కానీ నిజంగా మీకు ఎంత ఉపయోగపడాలో మీకు రాష్ట్రానికి ఎంత ఉపయోగపడాలి రైతాంగానికి ఎంత ఉపయోగపడాలని అడిగే దమ్ము లేదు కేసులు ఉన్నవాడు రైతాంగం తరఫున ఎలా పోరాటం చేస్తాడు అందుకని మీరు ఆలోచించుకొని ఈ ఒక్కసారికి మీరు జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ మీద విశ్వాసం పెట్టండి మీరు ఇంకొకసారి నేను దెబ్బతిన్నా నేను ఉంటాను ఎక్కడ పారిపోను కానీ నష్టం మళ్ళీ మీరే పోతారు భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఆ రోజు నా దగ్గరికి వచ్చి నీకు ఓటు వేయలేదు ప్రతి ఎమ్మెల్యే ఏమంటాడు మీరు నాకు ఓటు వేయలేదు కాబట్టి పోండి ఆయన మీకు చేయను అంటాడు నేను ఆ ఎమ్మెల్యేని కాదే నేను ప్రజలు మనుషులే నా ఆడపడుచులు గౌరవం ఇచ్చేవాడిని వాళ్ళ అన్నని నాకేమనిపించింది భవన నిర్మాణ కార్మికులు నమ్మి మా వాడని ఓటేస్తే ఇసక అంతా మొత్తం తీసేశారు పొద్దున పేరు కూడా మర్చిపోయాను ఇసుక దోపిడీ ఎలా ఉంది అంటే మన ఎమ్మెల్యే ఎవరో పేరు చెప్తా ఉన్నారు గుర్తులేదు నాకు ఇక్కడ శివాలయానికి ఇక్కడ మినీ త్రివేణి సంగమం మినీ కాశీ అని చెప్తారంట అక్కడ ఇసుక తవ్వేశారు అక్కడ కార్తీక మాసంలో పూజలు చేయడానికి అని చెప్పి నదిలో మునుగుదామంటే ఇప్పటికి నలుగురు చనిపోయారు చాలా డేంజర్గా ఉంది మాకు చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంది అంటే ఇసుకని ఇంత అడ్డగోలుగా దోచుకుంటా ఉన్నా రెవెన్యూ వ్యవస్థ పనిచేయట్లా పోలీస్ వ్యవస్థ పనిచేసే వ్యవస్థ అధికారులు ఉంటే వాళ్ళు పనిచేయనివ్వట్లా నేను మీకు మాట ఇవ్వగలిగేది ఇసుక దోపిడీని అరికడతాం యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తాం లక్ష మంది యువతకి సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క యువక ఒక్కొక్క ప్రతి ఒక్కరికి లక్ష మంది యువతకి ఒక్కొక్కరికి పది లక్షల రూపాయల చొప్పున పెట్టుబడి మీకు పెట్టి తెప్పిస్తాను మీకు ఒకసారి ఈజీ రుణం మీకు ఇస్తాను జీరో పర్సెంట్ ఉన్నది మీరు ఎలా చేయాలనేది నేను మీకు తెలియజేస్తాను మత్స్యకారులకు కూడా ఒక బోటు పోతే బోటు కొనుక్కోవడానికి లక్షల రూపాయలు కావాలి ఆ లక్షల రూపాయలు ఎవరి దగ్గరో కాకుండా మీ దగ్గరే మీ ప్రభుత్వం మీకు అండగా ఉండేలాగా మనిషికి లక్ష మందికి పది లక్షల పదివేల కోట్లు ఒక్కొక్కరికి ఐదు వందల నియో మందికి నియోజకవర్గానికి ఒక్కొక్కరికి పది లక్షల రూపాయలు చొప్పున ఒక్కొక్క యువత కానీ ఒక్కొక్క యువకుడు కానీ ఒక్కొక్క యువతి కానీ పది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు ఇవ్వగలిగితే ఒక్కొక్కరికి పది పది లక్షల రూపాయలు నేను పెట్టుబడి తీసుకొచ్చి మీకు ఉచితంగా ఇస్తానని చెప్పి నీకు మీకు మాట ఇస్తున్నా మనం పోలవరం ప్రాజెక్టు పోలవరం ప్రాజెక్టు అనుకుంటా ఉన్నాం కోనసీమ పరిరక్షణ సమితి రైతాంగం ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు కాదు మాకు కావాల్సింది ఉన్న కాలంలో పూడికలు తీయట్లా 
ఉన్న కాలంలో డ్రైనేజీలు సరిగ్గా తీయట్లా దీనికి కనీసం రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు ముప్పై లక్షలు ఇంతంత చిన్న చిన్న డబ్బు అవి తీయడం లేక ఈరోజు రైతాంగం తీవ్రంగా నష్టపోతూ ఉంది అంటే మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ మాట మా దగ్గర డబ్బు లేదు రైతుల బియ్యం కొనలేదు వరి కొండ జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ వస్తున్నాడంటే వెంటనే డబ్బులు పడిపోయినాయి రైతాంగ అకౌంట్స్లో నాకు అధికారం ఇవ్వకుండానే ఎమ్మెల్యేగా ఓ అభ్యర్థిగా ఓడిపోయినా కానీ ప్రశ్నించేవాడు పోరాటం చేసేవాడు ఉంటే ఈ ప్రభుత్వాలకు ఎంత భయం అన్నది కోనసీమ రైతాంగాన్ని గోదావరి జిల్లా రైతాంగాన్ని అడగండి అంటే మీకు ఒక నెల పడితే భయపడి అకౌంట్లు వేస్తారు మొక్క వచ్చిన ధాన్యాన్ని కూడా కొనేశారు ఇంత భయం ఉంటుంది అలాంటిది మీరు నాకు ఒక్కసారి ఈ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో ఒక్కసారి జనసేన వైపు చూడండి అండగా ఉండండి నేను మీకు అండగా నిలబడతాను నా కోరికల్లో ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో మీకు పచ్చదనం ఉంది గోదావరి డెల్టా ప్రాంతం మీకు అద్భుతంగా ఉంటుందని చెప్పి తెలంగాణ మనల్ని గెంటేశారు తెలంగాణలో మనల్ని ఆంధ్ర కొడుకులు దోచేశారని చెప్పి మనల్ని తిట్టి తన్ని తరిమేశారు తెలంగాణ అంటే నాకు అపారమైన గౌరవం అని ఈ రోజుకి తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ ఉంది ఇంత ప్రేమ అక్కడ ప్రజానికి ఉంది కానీ వాళ్ళ నాయకులు మనల్ని తిట్టారు ఇందులో మనందరికి ఎక్కడ పాత్ర ఉంది లేదు మన ఎమ్మెల్యేలకి ఎంపీలకి ఉంది వాళ్ళు చేసిన దోపిడి వాళ్ళు చేసిన తప్పులకి మనం మాట పడ్డాం మనల్ని తల్లి తగలేశారు ఇంతమంది బీసీ కులాలు ఉన్నాయి శట్టి బల్జల్ దగ్గర నుంచి దేవాంగుల దగ్గర నుంచి అన్ని కులాలని తెలంగాణలో బీసీ కులాల జాబితా నుంచి తీసేశారు మనం ఈ రోజు కూడా పౌరుషం తెచ్చుకొని మనందరం విభిన్నమైన కులాలం కానీ మనందరం ఆంధ్రులు అని భావన రాకపోతే మన మొత్తానికి నాశనం అయిపోతాం మీరందరూ కూడా ఎవరి కులాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి ఎవరి కుటుంబాలు వారికి ఉన్నాయి భావన ఆంధ్ర అనేది ఉండాలి మనందరికీ అందుకని దయచేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగుండాలి అంటే ఆంధ్ర భావంతో పాటు ఎవరి కులాలని వాళ్ళు గౌరవించుకుందాం బాగా డబ్బున్న పెద్దల్ని నేను గౌరవిస్తాను చాలామంది ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారని నాకు దృష్టికి వచ్చింది నేను కులాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే ముఖ్యంగా కొంతమంది వైసీపీ పెద్దలు నా దృష్టికి తీసుకొస్తే పెద్దలను కూడా నేను ఒకటే అడుగుతున్నా చాలా కీలకమైన పదవులన్నీ ఒక్క రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి ఇస్తే రైటా దీంట్లో కాపులు లేరా శట్టి బల్జల్ లేరా యాదవులు లేరా వెలమ కులస్థలు లేరా అగ్ని కుల క్షత్రియులు లేరా వాడ బలిజలు లేరా అంటే మిగతా వాళ్ళలో టాలెంట్ లేదా ఒక్క కులంలో టాలెంట్ ఉందా దయచేసి అధికారంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కేవలం ఒక్క కులానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వకండి దయచేసి రెండు చేతులు జోడెత్తి అడుగుతున్నాను మిగతా కులాలను కూడా గుర్తించండి అప్పుడు నేను మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఇదివరకు ఇసక అంతా ముగ్గురు దోచేస్తూ ఉన్నారు రైస్ అంతా ఒక కుటుంబం చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళు ఏ కులమైనా కావచ్చు నాకు అనవసరం లక్షల మంది కష్టాన్ని కొద్దిమంది దోచుకుంటుంటే నేను ప్రతిఘటిస్తాను జనసేన పోరాటం చేస్తుంది ఎర్నెస్టో చెగివేరా స్ఫూర్తితోటి మేము పోరాటం చేస్తాం దోపిడీ వ్యవస్థ మీద పోరాటం చేస్తాం బాబు ముఖ్యంగా యువతకి నీ భవిష్యత్తు కోసం గొంతు చించుకుంటా చెమట్లు పడతా ఉంటాయి సొల్ సొమ్మసిల్లి పోతా ఉంటా అగ్నికుల క్షత్రియులు చెప్తా ఉన్నారు అన్న మీ అభిమానులకి నువ్వు ఎన్టీఆర్ మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి అభిమానులకి గొడవ పడుకుంటానంటారు మావాడంటే ఎక్కువ మావాడంటే ఎక్కువ అంటే సినిమా అనేది వినోదం ఆనందం నాకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు అన్న మహేష్ బాబు గారు అన్న అల్లు అర్జున్ గారు అన్న రామ్ చరణ్ గారు అన్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అన్న బాలకృష్ణ గారు అన్న మిగతా హీరోలు అన్ని అందరి పేర్లు చెప్పలేను కనుక అర్థం చేసుకోండి నాకు అందరంటే గౌరవం అందరంటే ఇష్టం వాళ్ళ సినిమాలు నేను చూస్తా కనిపిస్తే మాట్లాడుకుంటాం సినిమాల పరంగా మీ హీరోల మీద ఇష్టం 
రాజకీయాలు చూపించకండి రాజకీయాలు చూపించకండి రాజకీయాలు చూ రాజకీయాలు వేరు ఇక్కడ రైతు కులం లేదు ఇక్కడ సినిమాలు ఇష్టపడితే మీరు మహేష్ గారిని ఇష్టపడండి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిని ఇష్టపడండి బాలకృష్ణ గారిని ఇష్టపడండి రాజకీయం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి నా మాట వినండి ఒకసారి ప్రభాస్ గారు ఉన్నారు ఆయన నాకంటే పెద్ద హీరో మహేష్ గారు ఉన్నారు ఆయన నాకంటే పెద్ద హీరో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకేం అలాంటి యుగోలు లేవు నాకు వాళ్ళు నాకంటే ఎక్కువ పారితోషం తీసుకుంటారు పాన్ ఇండియా హీరోస్ రామ్ చరణ్ అయితే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిని గ్లోబల్ స్థాయికి వెళ్ళిపోయారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుసు నేను తెలియదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాకు అలాంటి ఇగోస్ ఏం లేవు నాకు సగటు మనిషి బాగుండాలి నాకు కష్టంలో ఉన్న ఒక దళిత కుటుంబంలో ఉన్న ఒక పేదరి కానీ పారద్రోలాలి కనీసం మాకు నీళ్లు లేవన్నా అని చెప్పి సముద్రాన్ని పక్కన పెట్టుకుని నీళ్ల కోసం అలమటించే అగ్నికుల క్షత్రియులు మత్స్యకార్మికుల జీవితాలు బాగుండాలి నేను ఎట్లా ఆలోచిస్తాను అందుకని మీరందరూ నా విజ్ఞాపన నా అభ్యర్థన నా విన్నపం కులపరంగా మనలో మనం కొట్టుకోవద్దు హీరోలు ఇష్టపడితే హీరోలు ఇష్టపడదాం రాజకీయం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అందరూ సమిష్టిగా ఒకటి ఆలోచించండి పవన్ కళ్యాణ్ అనేవాడు ఒకడు బలంగా నిలబడితే రైతులు ఎంత గుంచు గొంతు చించుకున్నా డబ్బులు పడకపోతే జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ వస్తున్నారంటే డబ్బులు పడ్డాయి ఈ సమాజానికి పోరాటం చేసే వాళ్ళు కావాలి నేను ఒక్కడే సరిపోను ప్రతి గ్రామ గ్రామాన మండల మండలాన అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు ఎలిగెత్తే నాయకులు కావాలి ఆడపడుచులు కావాలి యువత కావాలి మీరు అలా తయారవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను పొట్టి శ్రీరాములు గారికి నిజమైన నివాళి అంబేద్కర్ గారికి నిజమైన నివాళి పేదరికం లేకుండా చేయడం మనలో మనం కొట్టుకోకుండా ఉండటం అందుకని మనం ఐక్యత్వం ఉందాం అభివృద్ధి చేసుకుందాం ఆంధ్రప్రదేశ్ని అద్భుతంగా నెంబర్ వన్ రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాం తీర్చిదిద్దుదామని తెలియజేసుకుంటూ మీకు సెలవు తీసుకుంటూ నాకు ఇంత ఘన స్వాగతం పలికిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ పోలీస్ వ్యవస్థకి ముఖ్యంగా పోలీస్ అధికారులకి పోలీస్ వ్యవస్థకి మనస్ఫూర్తిగా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా చెప్తా ఉన్నాను మీరు ఎలాంటి ఒత్తిడి తీసుకుంటున్నారో వైసీపీ ప్రభుత్వంలో నేను సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోగలను మీకు నిద్రాహారాలు ఉండట్లేదు గొడవలు ఉంటా ఉన్నాయి మీరు దెబ్బతింటా ఉన్నారు సెలవులు లేవు మీకు టీఏలు డిఏలు సకాలంలో రావట్లేదు జీతాలు మొదటి రోజు పడట్లేదు జనసేన ప్రభుత్వం రాగానే మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కొత్త రిక్రూట్మెంటు మీకు సెలవు దినాలు పని దినాలు తగ్గించి రిక్రూట్మెంట్ పెంచేలాగా మేము మీకు అండగా ఉంటాం అలాగే పొరపాటున మేము మనందరికీ చెప్తా ఉన్నాం పోలీస్ వ్యవస్థ రాజకీయ నాయకుల చేతుల్లో ఉంటే తప్ప పాపం నిజాయితీగా చేద్దామనుకున్న వాళ్ళ చేతులు కట్టేస్తారు అందుకే నాకు పోలీస్ వ్యవస్థ మీద చాలా గౌరవం అందుకని పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మా నాయకులందరికీ పేరు పేరున అంటే ఎవరెవరు పేరు పేరున ఎన్ని ఫ్లెక్సీలు కడుతూ నాకు ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్లెక్సీ కట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇంత కష్ట శ్రమ కూర్చున ఈ ప్రోగ్రామ్ మా ప్రోగ్రామ్స్ కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ కేకే గారికి మా ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా నాయకులు శ్రీ దుర్గేష్ గారికి మా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలకి మా ఉమ్మడివరం ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ పితాని బాలకృష్ణ గారికి పొద్దునే పితాని బాలకృష్ణ గారి అక్క గారితో మాట్లాడుతూ చెప్పాను నువ్వు నా బిడ్డల్లో ఒకడు మా తమ్ముళ్ళు ఒకడు అంటే పితాని బాలకృష్ణ గారు అక్క అంటే అమ్మ మీరు మా సోదర్ లాంటి వాళ్ళు మీరు మా అక్క లాంటి వాళ్ళు నాకు మీరందరూ నాకు కావాల్సిన వాళ్ళు నాకు మనందరం గొడవలు లేకుండా తూర్పుగోదావరి జిల్లాని ఆంధ్రప్రదేశ్ని సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటూ ముందుకెళ్దామని తెలియజేసుకుంటూ ఎన్ని నమస్కారాలు పెట్టినా కోటి దండాలు పెట్టినా గుండెల్లో నాకు మీరంట్లే అపారమైన